చిగుళ్లు పంటి ఎముక మరియు ఇంప్లాంట్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ దుర్గా క్షితీష్ గారు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ గారు నక్కల్ రోడ్ నందు గల లలిత స్మైల్ క్లినిక్ ద్వారా గత పదకొండు సంవత్సరాలుగా తమ వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు చిగుళ్ల సమస్యలకి ఓజోన్ ట్రీట్మెంట్ మీద రీసెర్చ్ కూడా చేశారు దీనికి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ కూడా ప్రచురితమయ్యాయి అయితే గత పదేళ్లుగా దంత వైద్య కళాశాలలో ప్రొఫెసర్ గా కూడా పనిచేశారు ఆల్ ఇండియా రేడియో ద్వారా దంత వైద్యానికి సంబంధించి గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా అందరిలోనూ ఎంతగానో అవగాహన కల్పిస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజు మనం డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి చిగుళ్లలో ఎటువంటి వ్యాధులు వస్తాయి ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి విషయాలు అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం డాక్టర్ గారు దంతాలకు సంబంధించి చాలా మందిలో సమస్యలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా అతి సాధారణంగా ఎదురయ్యే సమస్యలు ఏంటంటారు దంత సమస్యలు ప్రధానంగా మనం చూసేవి రెండు రకాలండి అందులో మొదటిది దంత క్షయం అంటే పిప్పి పళ్ళు అంటాము రెండవది చిగుళ్ళ సమస్యలు చిగుళ్ళ సమస్యలకి సంబంధించిన అతి అతి సాధారణంగా మనం చూసేది ఏంటంటే రక్తస్రావం అనమాట సో రక్తస్రావం వస్తూ ఉంటుంది చిగుళ్ళు నొప్పిగా ఉంటాయి పళ్ళు కదులుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ముఖ్యంగా పిప్పి పళ్ళకు సంబంధించి చిగుళ్ళ సమస్యలకి రెండింటికి సంబంధించిన మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నమాట డాక్టర్ గారు మరి ఈ సాధారణ దంత సమస్యలను నివారించడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సాధారణంగా మనకి వచ్చే దంత సమస్యలకి ముఖ్యంగా నివారణ చర్యలు చేపడం చాలా ముఖ్యమండి అన్ని నివారణ చర్యలు అనేవి మేము తరచుగా ఓరల్ హైజీన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనే పేరుతో మేము ప్రాచుర్యం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ప్రచారం జరుగుతుంటుంది ఓరల్ హైజీన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే పళ్ళని మెయింటైన్ చేయడం నీట్గా మెయింటైన్ చేయడం ఎలా సో వాటిని చాలా వరకు సమస్యల్ని అరికట్టాలంటే ఎలా ఏం చేయాలి అనేవి వీటిని ఓరల్ హైజీన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే అనే రూపంలో ప్రచారం చేస్తాం అనమాట ముఖ్యంగా మొదటిది ఓరల్ హైజీన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో మొదటిది ఏంటంటే రోజుకి రెండుసార్లు బ్రష్ చేయమని చెప్తూ ఉంటాం సో రోజుకి రెండుసార్లు బ్రష్ చేయడం వల్ల క్రిములు రాత్రిపూట క్రిములు బాగా యాక్టివ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ క్రిముల్ని మనం రాత్రి కూడా బ్రష్ చేయడం వల్ల క్రిముల్ని చాలా వరకు తొలగించినట్లు అవుతుంది అనమాట సో తద్వారా ఏమవుతుందంటే నోరు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది రెండవది ఆహారం తీసుకున్న ప్రతిసారి నోరు పుక్కిలించమని చెప్తూ ఉంటామండి సో నోరు పుక్కిలిచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న ఆహార పదార్థాలు అవన్నీ నీటితో కొట్టుకుపోతాయి కాబట్టి నోరు అంతా శుభ్రంగా ఉంటుంది అనమాట మూడవది ఏంటంటే పళ్ళు బ్రష్ చేసుకునే విధానం అనేది ఒకటి చాలామందికి అవగాహన ఉండదు అనమాట సో బ్రష్ చేసుకునే విధానంలో ప్రధానమైంది ఏంటంటే చాలామంది చేసే తప్పు ఏంటంటే అడ్డంగా పళ్ళు తోముతారు అనమాట అడ్డంగా కాకుండా నిలువున పళ్ళు తోమాలి సో ఆ పళ్ళు తోమటం కూడా ఎక్కువసేపు ఎక్కువ సమయం వెచ్చించకుండా రెండు నుంచి ఐదు నిమిషాల లోపల ముగించేయాలి చాలామంది చేసే పొరపాటు ఏంటంటే వారితో వీరితో మాట్లాడుతూ అరగంట సేపు ముప్పావు గంట సేపు ఆ బ్రష్ని అలా నోట్లో పెట్టుకొని నవ్వులుతూ ఉంటారు అనమాట సో దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే పళ్ళు తొందరగా అరిగిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది సో నాలుగో ముఖ్యమైన ఓవర్ల హైజీన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో భాగం ఏంటంటే ఆహారం ఆహారం విషయంలో ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకోవాలండి ఆహారం ఫైబర్ ఎక్కువ ఉండే ఆహారం తీసుకోవటం చాక్లెట్లు ఇలాంటి స్టిక్కీ ఫుడ్స్ అంటారు అనమాట స్టిక్కి తీయగా ఉండే జిగురుగా ఉండే పదార్థాలని అరికట్టడం ద్వారా నివారించడం ద్వారా మనం చాలా వరకు దంత సమస్యల్ని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు అనమాట అసలు రాకుండా చేసి చేయొచ్చు ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకి చా చిన్నపిల్లలకి చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు అని వారిని గారాబం చేస్తూ ఇవి ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఆహార పలవాట్లు మారుతున్న కొద్దీ మనకి ఏంటంటే ఈ దంత సమస్యలు కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి సో ఈ చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు ఇలాంటి చిన్నపిల్లల విషయంలో మాత్రం మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి వారికి ఒకవేళ అలాంటి తీపి పదార్థాలు ఇవ్వాల్సి వస్తే అది భోజనంతో పాటు లేకపోతే టిఫిన్తో పాటు ఇవ్వటం మంచిది కానీ భోజనానికి భోజనానికి మధ్య ఉన్న ఖాళీ సమయంలో ఇవ్వకుండా ఉంటే చాలా వరకు దంత సమస్యలు రాకుండా మనం అరికట్టచ్చు డాక్టర్ గారు దంత సమస్యల గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు సార్ నమస్కారం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫిఫ్త్ ఎస్టేట్ ఛానల్